Καλησπέρα. Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε τι έχει το μενού αυτή τη φορά. Γεια σου. Σου είναι εύκολο να φανταστείς ένα τύπο που για πολλούς μήνες πάει στο ίδιο εστιατόριο, του φέρνει τον ίδιο κατάλογο, εκείνος παραγγέλνει, τρώει και κάθε φορά φεύγει παραπονεμένος, αλλά εκείνος συνεχίζει να πηγαίνει ξανά και ξανά. Απορείτε, λέτε πώς είναι δυνατόν. Ε, δείτε κάτι που ίσως σας κάνει να καταλάβετε. Καλησπέρα σα, χαιρόμαστε που σα ξαναβλέπουμε. Όπω πάντα, σερβίρουμε ολόφρεστου, αργόσχολου, τεμπελχανάδε, ψεύτε, τυχοδιώκτε, λαϊκιστέ και ροσκόπου φαντασιόπληκτου, ακραίου εθνικιστέ, ψεύτοεπαναστάτε, φαπλατάδε και ανεπάγγελτου. Όπω πάντα, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σε έχουμε σε γαλάζιου, κόκκινου, πράσινου, πολύχρωμου, οι μαύροι μονάχα μα τελειώσαμε. Τι θα πάρετε, αυτή τη φορά λέω να πάρω γαλάζι. Τέλεια! Όμω είστε σίγουρο, ε, γιατί και πριν λίγο καιρό τον ίδιο κατάλογο είχαμε και αφού παραγγείλατε και φάγατε, μετά από λίγο καιρό μα κάνατε παράπονα. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτικά, γευστικά, θα είναι ανάλαφτα. Κι αν ακόμα δεν το καταλάβατε, το εστιατόριο είναι τα μέσα ενημέρωση και το 70% τη ελληνική τηλεόραση. Το μενού γεμάτο σάπιε επιλογέ είναι τα καθημερινά πάνελ τα οποία μα προβάλλουν. Και ο πεινασμένο πελάτη, ο οποίο καλείται να επιλέξει από ένα κατάλογο γεμάτο σάπιε επιλογέ, είναι ο Έλληνα ψηφοφόρο. Και κάπω έτσι καταλήγουμε να γινόμαστε εθνικά υπερήφανοι για την εξέλιξη ενό τηλεπολιτή με αραιά μαλλιά που κάποτε πούλεγε προϊόντα τριχόπτωση. Πάτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλλοπεκίαση, φαλάκα, θα με θυμηθείτε! Και το τελοπών. Τέλο ο πόνο στη μέση. Τελοπών. Αλλά σήμερα. Μα αντιπροσωπεύει ω Ευρωβουλευτή. Αυξάνουμε το ΑΕΠ, δίνουμε αυξήσει, δίνουμε αυξήσει σε μισθού και συντάξει. Μπορούμε να δώσουμε δουλειά στα παιδιά μα. Και κάπω έτσι καταλήγουμε στην ερώτηση του ενό εκατομμυρίου ευρώ. Ποιο είναι ικανό να οριστεί ω Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων για την Ελλάδα εν έτη 2019. Α. Ένα διεθνώ επιτυχημένο επιχειρηματία. Β. Ένα κάτοχο MBA με πολιετή εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρήσεων. Γ. Ένα επαγγελματία με εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Δ. Ένα τηλεπολιτή νανογυλαίκων με επιδόσει μαθηματικών χειρότερε του γυμνασίου. Πανεύκολη ερώτηση. Είχα δει το μενού που σερβίραν καθημερινά σε όλα τα πάνελ τη ελληνική τηλεόραση. Καλημέρα σα κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Καλησπέρα σα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα σα κύριε Γεωργιάδη. Γεια σα κύριε Γεωργιάδη. Θα απαντήσω. Ένα τηλεπολιτή νανογυλαίκων. Βλέπετε εδώ το που το μαύρο μέσα. Αυτό είναι όλη την ημέρα. Εγώ το αφορά όλο τον πόνικ. Ξέρετε γιατί, γιατί το το αφορά. Σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση. Με επιδόσει μαθηματικών χειρότερε από αυτέ του γυμνασίου. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών. Στου τρει μήνε δύο πάγματα θα κουμπερεχομένου. Στου 30 μήνε πόσο. Δέκα. Πόσο πάει μέθοδο των τριών. Δέκα. Δέκα πάνε. Ναι. Δύο παραπάνω. Ε, δύο το μήνα. Που έχω κάνει δύο στου τρει μήνε. Στι τρει δύο. Στου 30 πόσοι είναι 3 ε, επί 2 έξι. Έτσι. Ε, 30 για έξι. Τι σε κανόνε, τέσσερι έξι. Τέσσερι πόσο πάει. Στου τρει έχει. Στου τρει έχει δύο. Στου τρει έχει δύο. Στου τρει έχει δύο. Στου τρει έχει δύο. Στου 30. 60. 60 Σωστά. Πόσο είναι 60 για τρία. Αυτό που απάντησε είναι. Αλήθεια. Κοντρόλ! Άλλο τηλεπαιχνίδι εννοούσα. Πώ πήγε το μυαλό σα εκεί, Τέταρτη ερώτηση. Έχει κάνει σεξ σε προάβλιο εκκλησία. Έχει κάνει σεξ στο σαλόνι ενώ κοιμόταν η γυναίκα σου στο διπλανό δωμάτιο. Για 50.000 ευρώ θα συμμετείχε σε ταινία πορνό. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι φερέφωνο κανενό. Είμαι απλά ένα νέο ο οποίος μ' αρέσει να επιβραβεύω οτιδήποτε άξιο. Και το μενού δεν ήταν μόνο χάλια. Συγχαρητήρια αξίζουν στον κύριο Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, στον Νίκο Παπαθανάση και στον Κώστα Φραγκογιάννη για τα λαμπρά βιογραφικά τους. Συγχαρητήρια για την πορεία τους, συγχαρητήρια γιατί έχουν εργαστεί, έχουν μοχθήσει και έχουν καταφέρει πολλά πράγματα με την αξία τους. Εύχομαι όμως το ήθος τους να είναι αντίστοιχο του βιογραφικού τους και τότε σίγουρα θα κάνουν τη διαφορά. Και θα μου πείτε εύλογα και ποια είναι η λύση, ρε Δημήτρη. Και λέω εγώ τώρα, μήπω είναι καιρό να σταματήσουμε να επιλέγουμε από ένα μενού γεμάτο σάπιε επιλογέ, μήπω να αλλάξουμε εστιατόριο, μήπω να αλλάξουμε μέσα ενημέρωση. Σα έχω μία εναλλακτική που το μενού τη κάνει τη διαφορά. Καλώ ήρθατε στο Δε στο Θετικά. Α δούμε τα νέα του τελευταίου μήνα. 
τα οποία δεν σας έδειξε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης το οποίο σας θέλει μέσα στη μιζέρια, τη θλίψη και το διχασμό. Ξέρει να πηδάει ο Μίλτος Τέντογλου, νέος με πάθος και θέληση για επιτυχία καταφέρει το άλμα της ζωής του, εκτοξεύει τον εαυτό του στα 8.85 και αφήνει τους πάντες να τον κοιτάνε άφωνο. Η καρδιά του φτάνει στον 7ο ουρανό και η Ελλάδα γεμίζει περηφάνεια. Πρώτη που γίνεται για τα νέα παιδιά, δείχνοντα πω σαν και πληγωμένη η νέα γενιά μπορεί να κάνει άλματα. Ιγνάτιο Φωτίου, σε μια εποχή που σχεδόν έχει παραλύσει η αγάπη και ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπο, ο Ιγνάτιο Φωτίου και η πανάξια ομάδα του βάζουν πάθο, μυαλό και πείσμα, επενδύουν 10 χρόνια προσπάθεια για να καταφέρουν σήμερα να προσφέρουν την απόλαυση τη θάλασσα σε φίλου με κινητικά προβλήματα. Το μηχανοκίνητο σύστημα Citrack το οποίο δημιουργήσανε ταξιδεύει πλέον σε παραλίες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας. Χρήστος Βολικάκης, ο νεαρός βοηώτης ποδηλάτης, κλέβει την παράσταση κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σκληρή προσπάθεια, ήθος και ταπεινότητα τα συστατικά της επιτυχίας του. Κάνει τον Βόλιο και την Ελλάδα υπερήφανη ενώ φήμες λένε πως κερνάει τσίπουρα στην παραλία του Βόλου τους πληγωμένους του αντιπάλους για να ξεχάσουν. Ο Οδυσσέας Λάμπρου, ο 17χρονος νέος με πάθος που θέλει να σώσει τη Μεσόγειο. Τη στιγμή που άλλοι τα κάνουν θάλασσα, εκείνος εμπνέει φίλους σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύουν τους beach cleaning, βουτούν σε κάθε θάλασσα με όραμα να κολυμπούν κάποτε σε μια καθαρότερη Μεσόγειο. Δημήτρης Λόλας, ο 18χρονος νέος τρικαλινός, ο οποίος σαρώνει τα βραβεία μαθηματικών σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αντί να λάβει μέρος στον τελευταίο διαγωνισμό δημοτικών συμβούλων, αποφάσισε να κάνει περίφανα τα τρίκαλα. Κατακτά το χρυσό στην Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα και ταξιδεύει αυτό το μήνα στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα στη Μεγάλη Βρετανία. Ίσως να μπορεί να διδάξει και την απλή μέθοδο των τριών στον Υπουργό Ανάπτυξής μας. Ομάδα Ελλήνων Φοιτητών κάνει γνωστό το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όχι για θέματα μολότοφ καταλήψης και ασύλου, αλλά γιατί με όραμα, κόπο, επιμονή και κυρίως συνεργασία καταφέρουν να βάλουν φωτιά στις πιο σύγχρονες ταχύτητες μνήμης RAM δημιουργώντας την ταχύτερη RAM στον κόσμο. Θετικές άξιες και υπερήφανες, ειδήσει δίχως χρώματα, αυτές ήταν οι ειδήσει του Δέστο Θετικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους του Δέστο Θετικά, οι οποίοι καθημερινά προβάλλουν θετικές ειδήσει από όλη την Ελλάδα στην ομάδα του Δέστο Θετικά Ελλάδα. Σας ευχόμαστε μια υπέροχη ημέρα και να θυμάστε, μην τρώτε ό,τι σας ερβίρουν, γιατί το μενού εσείς το επιλέγετε. Φιλιά πολλά Ελλάδα!